कैसे आप कैरियर से अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ और किसी के साथ मीटिंग है जिनके साथ मीटिंग है वो एक रियासत के सरबराह हैं उनके साथ हम गपशप करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें उनसे पूछेंगे और उम्मीद है कि आप की गुफ्तु से कुछ हासिल करेंगे और आज फिर लुटन आया हूँ इस ब्लॉक के लिए और मेरे साथ राजा फ्यासा भी हैं और लुटन आए तो यहाँ खाना खाए बगैर जाए तो मेरे ख्याल में अपने आप के साथ जाती होती है अभी हम खाना इंजॉय कर रहे हैं कैसर साहब भी मेरे साथ हैं अभी हम खा रहे हैं लेमन फिश नान के साथ तो इसका एक अपना ही मजा है आ, मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच आया हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं अंदर जाऊँगा और उनसे बातचीत शुरू होगी उससे पहले मेरी एक मीटिंग भी है उनके साथ मीटिंग के बाद मैं ऑफिशली उनके साथ कुछ रू करूँगा और काफ़ी सवाल पूछने हैं और वो कौन हैं ये मैं आपको डेट करूँगा मेरे साथ आए हैं राजा कैसर इफाक से हम दोनों के कपड़े भी एक जैसे दर्ज हरारत जो था आज गर्मी का वो यहाँ पे 26 है और बड़ी मज़े की धूप है बाहर और हमने गाड़ी में तो ए सी इंजॉय किया अभी बाहर हैं और बड़ी अच्छी धूप महसूस हो रही है आपको तो हर पाकिस्तान में काफ़ी शदीद गर्मी का सामना है और कैसे सर सलाम जी वालेकुम सलाम कैसे हैं आप ठीक हैं जी शुक्र ये कहाँ के बने कपड़े ये मैं पाकिस्तान से जो है मेरा है डिजाइनर अच्छा डिजाइनर कपड़े हैं मैंने तो हैराम है लेकिन हम दोनों का कलर मैच करता है बेस कोड यहाँ पे हम बड़ा अच्छा और बड़ा इजी फील करते हैं और मेरे ख्याल से पाकिस्तानी सलवार कमीज जैसा ड्रेस कहीं नहीं आपको मिलेगा और जो मज़ा इसमें है वो किसी और चीज़ में नहीं है तो अभी हम अंदर चलते हैं तो मज़ीद आपसे गुफ्तु होगी आज मैंने जिनके साथ आपकी मुलाकात करवानी थी पहले भी मैंने आपके साथ मेंशन किया कि ये एक रियासत के सरबराह हैं मैं इनका मशहूर हो मेरे खत्े के वजर अजम जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज हम इनसे सिर्फ सियासी नहीं इनकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी बात करेंगे कि आज ये जिस मनसे के ऊपर फायज़ हैं ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या ये कोई फोलू की सेज है या कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ तक पहुँच के फिर जो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं बाकी चीज़ें होती हैं एक रियासत के मामला को चलाना कितना आसान या कितना मुश्किल काम है मुख्त पहलू के ऊपर मैं इनके साथ बात करूँगा राय साहब असल बहुत शुक्रिया आपके बात का वेलकम करता हूँ मैं आपके यू के मैं कुछ जाती जिंदगी के बारे में जानना चाहूँगा राय साहब के आज आप जिस मनसब के ऊपर फायज हैं अल्लाह की दैन भी होती है लेकिन इंसान की आपने मेहनत नहीं ये कोई ख्वाहिश थी जुनून था या क्या था जब आप यहाँ तक पहुँचे आपका शुक्रिया मैं कोई आज खुद जो है ना अपने शौक से पॉलिटिक्स में नहीं आया इनमें कोई शक नहीं मेरे वाले साहब हाल में कुछ मुस्लिम कानसों को दो बार सदर है मेरी वालदा पहली खातून असम्बली मेम्बर थी रियासत में मेरे चाचा असम्बली के मेम्बर है उस वक्त बाद में फिर जब मैं भी असम्बली मेम्बर मरा मेरी बहन असम्बली मेम्बर बनी मेरे चाचा दादा के चेयरमैन जिला कौंसल भी रहे हमारा एक तलब जो है वो एक सियासी खानदान के साथ और तो चौबीस अक्टूबर को मेरे चाचा आए वहीं थे फिर घर गए थे फिर आए वापस तो मेरी मालदा से कहा कि बाबा साहिबा ये फारूक को मेरे हवाले कर दें उन्होंने कहा क्या मतलब है लतीफ़ खान आप करा लतीफ़ खान मेरे चले उन्होंने कहा मेरे पास इसके बाप की मानत है मैं सलवार को वापस करना चाहता हूँ एक पॉलिटिकल फैमिली से तलक था तो वो जो घर में बातें होती थी वो तो रहती थी उसमें स्टूडेंट पॉलिसी से आपने आगाज किया राय साहब आपका कोई रोल मॉडल सियासत में रोल मॉडल देखिए हम सब के लिए अगर आप बात करेंगे इस तरह तो कायद अजम ही है हमारे रोल मॉडल हैं और कश्मीर में रईस कायद मिल चौक राम अब्बास हैं अलबत् अगर आप उसे करें मेरा अपना बाप भी मुझे एक रोल मॉडल लगता है इसलिए कि एक आदमान इंसान बगारत आदमी वालद साहब का आपने जिक्र किया उनकी कोई नसीहत या वसीयत जो आपको याद भी हो रहा अमल करते हो एक ही है कि सर नहीं झुकाना किसी के आगे आप समझते हैं इस पर अमल करना अलग मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है इसकी मैंने कीमत भी अदा की है वालदा की भी मेरी यही थी अल्लाह के मुफर से मतलब मैं खुशकस्मत हूँ मेरे में खून भी और दूध भी दोनों जो है ना वो वजूर लोगों का और हौसला मान लोगों का चाचा मेरे भी अल्लाह को फसकर लतीफ़ खान साहब को हम लोग जो है ना हमने बड़े मुश्किल हालात में भी ज़िंदगी गुजारी है लेकिन कभी उम्मीद का दामन नहीं आज से छोड़ा और कभी मायूसी नहीं अलग फल कर मायूसी नहीं राय साहब आपने जिक्र किया कि बड़ा मुश्किल होता है बात चीज़ों के ऊपर काम करना अकदार के बाहर रहना बात करना प्लान बनाना और अकदार के अंदर होना जिस मनसब पर आप फायज हैं 
बात करने में और अमली काम करने में क्या फ़र्क महसूस किया आपने ऐसा है जी कि जब आदमी इकदार से बाहर होता है इकदार में आने के लिए वो प्रोग्राम तरतीब देता है अपना कोई पुट अपना मैनिफेस्टो बनाता है कि मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा इकदार में जब आता है तो फिर उसको अमली मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है उसमें उसके लिए मुश्किल भी पेश आती है क्योंकि हमारा सियासत का कल्चर ऐसा है यानी जो इस्लाम का सबक है ना हक हकदार तक वो हमने किया और वो हमने कर लिया वो इसी तरह से पल्स कमीशन को ठीक किया कुछ और असलाहत भी लाई हमने वो ला रहे हैं हम ठीक है बाद जगह पर अभी तक हमें वो जो हमारी ख्वाहिश थी उस तरह की कामयाबी नहीं हुई है राय साहब आपको ग्यारह अरब के बजाय बाईस अरब रुपये मिले आपकी गवर्नमेंट को ये पहला वाक्य आजाद कश्मीर की तारीख में जी जी तब्दीली क्या आई तब्दीली ये आई है कि हमने एक एक प्लानिंग की अभी चंद दिन पहले सेक्ट्री प्लानिंग पाकिस्तान के मीरपुर आए हुए थे तो हमारे अफसर को उन्हें बुलाया था उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने अखराज किए हैं ये किसी सूबे ने वो नहीं की और आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है तो कहने का मकसद मेरा ये है कि हमने रेडियो की तरह नहीं बांटा हमने ये किया कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अच्छी सड़क डिस्ट्रिक्ट से जो है अपनी सब डिवीजन तक पहले मेन रोड्स बने तो उसके बाद फिर आप जो है ना लिख रोड की तरफ जाते हैं तो वो इन शाला आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जब इस तरह का मजबूत होगा आपका टूरिज्म होगा फिर अच्छा बहुत सारी बातें जब आपका रोड नेटवर्क ठीक हो जाए ना तो फिर आपको वो आसानी होती आसानी हो जाती है बतौर वजी अजम आपके नज़दीक आज़ाद कश्मीर को सोने की चिड़िया समझा जाता है कौन सी ऐसी चीज़ें हमारे पास चंद नमाया पहलू हैं जो हमारी तरक्की की एक मिसाल बन सकती है अगर उनके ऊपर काम किया जाए तो तीन चीज़ें नहीं हमारे पास एक है हमारे पास हाइडल हम अपना इतनी बिजली पैदा करें कि हम पाकिस्तान को बिजली दें और उससे जो है हम अपना हाइडल प्रॉफिट जो पैसा कमा सकें वो पैसा जो है हम अपने तरक्की पर लगा सकें हम सोशल सर्विस में लगा सकें इन्वॉर्मेंट के कामों में लगा सकें रोज़गार के मौके जहाँ फ्राम होते एक ही है दूसरा टूरिज़म यानी मीरपुर से लेकर और नीलम वैली तक इतना बड़ा पोटेंशियल है इसका टूरिज़म का इसको आप डेवलप करें और वो फिर यह है कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में उसका टूरिज़म है तो आज़ाद कश्मीर एक बड़ा पुरमन इलाका है और यहाँ पर जो है ना टूरिज़म की बड़ी गुंजाइश है तो हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट आएँ यहाँ पर अच्छे अच्छे होटल बने टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बने यहाँ पर वो लोग आए तो आप चाहते हैं कि टूरिज्म वहाँ पे आए आप गवर्नमेंट अपने तौर के ऊपर सारा कुछ करना चाह रही है 1.2 मिलियन जो पॉपुलेशन सिर्फ यूके में है उसमें से 8 लाख कश्मीरी हैं 8 से 10 लाख वेल नॉन है इस्टेब्लिश हैं वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम अपने मुल्क में भी जा वो चीज़ें करें उनको दावत देते हैं और हमने अभी जो है एक बना लिया है अपना इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया ठीक है आजाद कश्मीर अभी उसके चेयरमैन का तक किया बाकी में बरान कर रहे हैं उसमें जो प्राइवेट सेक्टर से होंगे जो पब्लिक सेक्टर से होंगे वो आजाद कश्मीर के अंदर जो है ना बात करेंगे यहाँ मैं आऊँगा फिर दोबारा आऊँगा यहाँ अपने लोगों से करूँगा कि वो पैसा इन्वेस्ट करें क्या ये दुरुस्त बात है कि आज़ाद कश्मीर की जो भी गवर्नमेंट होती है चाहे वो आप होंगे इससे कबल उनको ब्यूरोसी से शिकायत होती हैं वो बेशुमार कामों में रुकावट पैदा करते हैं इसको ठीक करना कितना मुश्किल है दो काम है जी अगर पहली बात तो यह है कि देखिए अगर जो इलेक्ट्रिक लीडरशिप अगर वो प्राप्त होगी तो फिर ब्यूरोसी भी उसमें भी अपना ऐसा डालती है फिर वो आपकी वो अथॉरिटी बाकी नहीं रहती है हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में करप्शन इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा नायली का मसला है कि पिछले दस साल से पल्लो सब समझे न होने की वजह से आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते उससे आपके यहाँ जो है ना एक वो कमी पड़ गई कि एल और एल अफसर के जो काम करेंगे वहाँ पे नायली की वजह से रख सकती है काम ना करने की वजह से हो सकती हैं लेकिन ये नहीं है कि वो आपकी दुरुस्त बात उसकी जो बात कानून के मुताबिक वो ना माने जो नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ जो एक्शन भी लिया जाता कानून मौजूद है राय साहब 2008 से 2009 तक से मैं आपके इंटरव्यू करता रहा जब आप चुगई आते रहे तब से आपका एक चीज़ थी कि हम तब्दील पाकिस्तान को हकूक दिलवाएंगे एक्ट चुहत्तर में तब्दील करवाऊँगा सारी चीज़ें थी एक्ट चुहत्तर को आपने पिछले चंद हफ्तों से कोशिश की कि उसके अंदर असलाहत लाए गए कितनी कामयाबी हुई गिर बल्तिसान का तो तकरीबन तैयार है वो कल भी मुझे किसी ने व्हाट्सएप भेजा था वो काबीना उसकी पाकिस्तान की काबीना वो जो उनका पैकेज है उसकी मंजूरी देगी राज में हुकूमत भी हमारे साथ उनके साथ दो तीन मीटिंग हो चुकी हैं और हमने उनको ये दे दिया है अपनी तजावीज़ दे दी है तो इन शाह तसी हुकूमत के में इन शाला हफ्ते दस दिन के अंदर अंदर हमारे मामला जो है वो तय पा जाएंगे और राज में हुकूमत को एक बाख्तियार हुकूमत इन शाह तनेगी चंद हफ्ते दो हफ्ते पहले हमने खबरें सुनी दियार गैर में रहते हुए भी कि आपकी हुकूमत को कोई खतरा है कैसा खतरा था अदम एतम देखिए जी मैं अर्ज करूँ आपसे पाकिस्तान में हालात तब्दील हुए तो जो लोग होते हैं ना एक ग्रोह है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान में भी है उसके आजादी के अंदर है 
جن کا مشکلہ ہے اس طرح کی کاروائیاں کرنا یا ایسی گفتگو کرنا میڈیا کے تھرو کہ اب لوگ کہیں گے جی تم نے خطرہ تھا تو اس میں تم نے وزیر اتنے بنا دیے تو میں نے وزیر بنانے کے بارے میں سوچا تھا ہم نے قانون بھی جو بنایا ہوا ہے کہ جی وہ جو تعداد ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو اگلی اسمبلی آئے گی اس میں اس سے ان کی تعداد کا تعین ہو جائے گا کہ آئین کے اندر کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ وزیر نہیں بن سکتے اگر میں آزاد کشمیر کے دو تین نام آپ کے سامنے رکھوں اگر ان کو آپ ریٹ کریں گے ان میں سے زیادہ بہتر کون تھا سردار عبد القیم خان صاحب ہو گئے سردار سکندر یاد خان صاحب ہیں کس کو ایز اے ایکس پرائم منسٹر یا ایز اے پریزیڈنٹ بہتر سمجھتے ہیں اس میں سردار خالد آپ نے سردار ابراہیم صاحب کا نام بھی ہے ان کو پہلا دوسرا تیسرا کون سا نمبر دیں گے دیکھیے سردار ابراہیم صاحب کی پالیٹکس بالکل مختلف رہی ہے سردار کیم صاحب کی مختلف رہی ہے فادرلی فگر یعنی جس کا بڑا یعنی ان کے پاس عہدہ نہیں بھی تھا لوگوں کی وہ سردار الکیم خان صاحب ہیں بحثیت وزیر اعظم کی چیف ایگزیکٹو کے سردار سکندر صاحب کو میں نمبر ایک ریٹ کرتا ہوں سردار کیم صاحب بھی وزیر اعظم رہے لیکن سردار صاحب ایک بلیونٹ جو تھے نا وہ ایک چیف ایگزیکٹو تھے تو وہ ان کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا سردار سکندر صاحب کا بالکل مختلف تھا دو نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایز اے بڑا بھائی اگر صدار عطیق احمد خان صاحب کو آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو کیا مشورہ دیں گے ان کو مشورے دیے تھے اگر انہوں نے ہمارا مشورہ مانا ہوتا تو شاید آج تک یہ جو ہے نا اس انجام کو نہ وہ پہنچتے تو وہ مشورہ سنتے نہیں ہیں بدقسمتی کے ساتھ وہ کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں یہ جو پاگ نواز شریف صاحب نے آپ کے سر پہ رکھی ہے یہ ایک مرتبہ سیال کورٹ میں نواز بیرسٹر سلطان صاحب کے سر پہ بھی انہوں نے رکھی جس کی وہ لاج نہیں رکھ سکے بیرسٹر سلطان صاحب کی سیاسی زندگی کے اوپر ایک جملہ کہیں گے دیکھیں میں اپنے جو ہے نا زمہ اس پر نکتی چینی نہیں کرتا سلطان محمود صاحب بھی اچھے آدمی ہیں کشمیر کے والے سے وہ کام کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بار بھی وہ بڑا کام کرتے ہیں لیکن آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے نا چونکہ پالیٹکس بیسیکلی آزاد کشمیر کے اندر ہے اس توجہ دیں اور اپنے ساتھ اچھے لوگوں کو جو ہے نا وہ رکھیں کہ جو لوگ ادھر ادھر سے بھاگے ہوئے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوگا وزیر اعظم صاحب جدید دور ہے اور آپ کی اس کا ایک طرح سے حصہ ہے فیس بک استعمال کرتے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں کیسا ذریعہ ہے یہ ملامات ہے میں کرتا تھا میں نے وہ معافی مانگ کر بند کر دی اس لیے کہ فیس بک جو ہے نا وہ اس کے اندر اخلاقیات اور حقیقت جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے تو میں نے وہ فیس بک بند کر دی ہے اس لیے کہ خام خواہ آدمی وہ خون کو بھونٹ پیتا رہتا ہے کڑتا رہتا ہے ایسا لکھا جاتا ہے خدا کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے وہ ہے نا خیال کا شعر ہے کہ تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہیں دار کے خوشک ٹینی پہ مارے گئے ہم جو تاریخ رہا ہوں مارے گئے قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے شاکے کافلے اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی بے قائم ریس گواہی تھا میں اپنے بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں سے کہتا ہوں آپ نے اپنا خرص پورا کر دیا بلکہ جو قرض آپ پر واجب نہیں تھے وہ بھی آپ جو ہے نا اس مٹی کی محبت میں جو ہے نا وہ آپ نے اتارے ہیں وہ قرض بھی اتارے ہیں آپ کو یہ بات کہتا ہوں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں پاکستان کے عوام پیچھے کھڑے ہیں اور دنیا کے اندر جہاں بھی جو لوگ جو انسانی پر یقین رکھتے ہیں جو جمہوری حقوق پر یقین رکھتے ہیں جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو ہے نا یہ کامیابی جو ہے نا یہ ضرور رنگ لائے گی اور زیادہ دور نہیں ہے جو کچھ آج ہندوستان وہاں پہ کر رہا ہے وہ جڑ بار ظلم کر رہا ہے اور پھر اب تو معصوم بچوں کو بھی اس نے معاف نہیں کیا جو آسفا کا معاملہ ہے یہ اتنا دل خراش ہے کہ آدمی خون کے آنسور ہوتا ہے ایک لوگوں کی طرف سے سوال ہے میں چاہوں گا آپ سے پوچھوں دنیا کے بیش مر حکمران ہم نے دیکھے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلے بعض موقعوں کے اوپر آخری جو نواز شریف صاحب کا جلسہ وہ مظفر آباد میں آپ اس میں روئے وجہ کیا تھا ایسے ہے کہ میاں صاحب وہاں پر بیسے تھے وزیر اعظم آتے رہے سے پہلے اپوزیشن آتے رہے آپ کو میں بات بتاؤں جب ہم جا رہے تھے نا وہ پرائم صاحب سے نکلے تو مریم نواز صاحب آگے بیٹھے تو میاں صاحب اور اپنا میں اور اپنے پرویدر شیخ صاحب گاڑی میں پیچھے بیٹھے تو میاں صاحب تھوڑے سے سکویز ہو کر بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے سخت قسم کی تکلیف ہوئی میں نے کہا آج میاں نواز شریف سکویز ہو کر بیٹھا ہوا ہے اس میں ہم تین بیٹھے ہوئے ہیں اس کی مہربانی ہے اس دونوں کا اس نے ہم نے کہا کہ بھائی تم ایسا بیٹھے ہو ورنہ ہم دوسری گاڑی میں بھی بیٹھ سکتے تھے وہ چیز مجھے بس کچھ ایسی ہو گئی کہ میں وہ اپنی گفتگو نہیں کر سکا اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اس ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کے ساتھ بات آپ کو بتاؤں ہمارے ایشوز کے مقابلے حوالے سے ہمارے ساتھ بڑا امدرد رہا میاں نواز شریف تو جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی وہ میری ذات کے ساتھ نہیں اس کو ہم کشمیری قوم کے ساتھ تو وہ اگر تکلیف میں ہوتا اگر پھر بھی اگر کسی کی آنک
پڑھتا رہتا ہوں اپنا اخبار بھی پڑھتا رہتا ہوں اس میں آرٹیکلس پڑھتا ہے خبریں نہیں پڑھتا آرٹیکلس پڑھتا رہتا ہوں نیٹ پہ میں اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہتا ہوں اور فارغ تو خیر بہت کم ہوتا ہے سرکاری کام ہوتے ہیں لوگوں سے ملنا تو جب بھی کبھی کوئی وقت مل جائے تو وہ کرتا رہتا ہوں میں البتہ میوزک ضرور سنتا ہوں میوزک اچھا میوزک جو پرانا غزلیں ہیں کلاسیکل سانگ ہیں یہ ضرور سنتا ہوں اس سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا ذہنی سکون ملتا ہے ناطے بھی سنتا ہوں اعظم چشتی کے ناطے بھی سنتا ہوں بہت مجھے پسند آتا ہے اتنا زیادہ نہیں اپنا دال چاول ہے پھر آلو کا ہے شلغم میں چاول ہے چاول میری میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مینا کر کوئی سب سے اچھی چیز پیدا کی دنیا میں تو چاول پیدا کی ہے وہ کمزوری ہے تو وہ ضرور کھاتا ہوں جہاں انسان پیدا ہوتا ہے وہ جگہ تو اچھی ہوتی ہے آزاد کشمیر کی بات کریں تو کہاں پہ سیر و تفریح لے جانا پسند کریں گے آزاد کشمیر میں اپنا گاؤں بھی ہے ایک اچھا ہے نیلم علی ہے کوٹلی میں بعض جگہ بہت اچھی ہیں میں سچ بات کرتا ہوں بعض ویلی سے بڑی خوبصورت ہیں تو بائی لارج جیل ویلی ہے یا یہ جگہ مجھے اچھی لگتی ہے آپ کے وقت کا بہت شکریہ میں بے حد مشہور ہوں تھینک یو ویری مچ تھینک یو